No começo dos anos 2000, vivimos o auge das semanas de moda no Brasil. Longe dos holofotes, a realidade nos bastidores era bem diferente. A indústria e os criadores de moda nacional viviam uma situação delicada, uma luta pela sobrevivência diante das marcas de luxo e dos produtos populares importados. Um tsunami se anunciava, o começo do fast fashion. O para sempre que eu sonhava estava prestes a mudar. A nova história que engoliria o mundo, compre mais, compre pior. Para mostrar ao mundo o que é invisível aos olhos, os saberes colecionados, as técnicas garimpadas, as habilidades lapidadas, as artesanias preservadas, busquei a mais frágil, efêmera e singela matéria para impregnar de significado. Decidi fazer uma coleção de papel.
Ah, foi, foi impressionante. Eu achei chocante. Foi tá? o mais bonito de lá, que eu vi Eu acho que a grande diferença que fez até gerar o decílio de papel foi formar essa equipe. Tinha uma busca de uma dentro da equipe de uma criação horizontal, assim, que era muito, era muito apaixonante, né? O Jun nunca chegou para a gente falar, não, tem que ser desse jeito, né? Ele sempre teve uma escuta e a gente ia somando nessa equipe. Muita gente veio do teatro, que nem eu, a Silvana veio do teatro. Que a primeira coleção, eu lembro, do decílio do Jun foi a Future Kit que tinha um, um book maravilhoso, né? Todas as coleções do Jun vinham sempre com outras peças muito maravilhosas, e aí sempre trazendo toda essa equipe junto, né? Então era muito lindo isso, essa união, essa continuidade do processo de criação, né? Que passava por todas as etapas, né? E já era algo muito novo para aquela moda que estava nascendo, para o São Paulo Fashion Week. Né? Mesmo no desfile de papel, é, a gente vinha numa fase... É, financeira bem difícil, o Jun estava com várias dificuldades, assim, o mercado da moda era um mercado, não sei se ainda é, mas era muito cruel, assim. A gente vinha de um aumento da moda muito, muito rico, né, muito promissor, assim, a gente saía de, um, de uma cultura muito da cópia e, de repente, a gente estava ali de, diante de, de nomes que que vinham com uma força, né, muito grande, assim, que representavam algo muito muito forte, era como se fosse uma virada de página, assim, né? Começavam a desenhar ali um capítulo novo da moda brasileira, né? Uma moda muito autoral, é, que vinha com referências muito culturais, né? Então, assim, a gente, até como método de divulgação, a gente sempre procurava divulgar em cadernos de cultura, né? Levava a música, a gente... Era, era muito desafiador isso, porque a gente não, não, não divulgava os projetos do Jun só nos cadernos de moda, só nas revistas de moda, né? A gente tinha esse viés cultural muito forte, assim. O que, que é o teu sonho? Ele falou, ah, meu sonho é, é, é criar uma coisa que as pessoas não possam comprar, que entre na alma delas de uma tal maneira, com to total profundidade, que não seja uma mercadoria, seja um conceito. É a Irina Passarela, com a música, com o cenário, com a performance da modelo, que a representatividade de fato tem força e que a gente consegue captar a essência né, do conceito, né, do que o estilista quer passar, e a gente traz isso para o nosso universo e a gente faz as nossas próprias leituras. Quando você faz um desfile, você abre muitas portas para muita gente, né? não só para o estilista, como para modelo, para o maquiador, para o cabeleireiro. Claro que o desfile é uma maneira de comunicação maravilhosa, mas não é a única maneira de você estar na moda. O São Paulo Fashion Week, naquela época, 2004, vamos dizer que era um período heróico, tinha um frisson de primeira fila, de quem ia sentar, de quem era quem. Então isso tinha uma coisa que a gente chamava do circo da moda. O que é o circo da moda? O circo da moda é, é composto... Primeiro você tem o pitch de fotógrafos, que é o sinal da passarela, depende de onde for, e os cinegrafistas, eles ficam posicionados juntos para pegar a melhor imagem que depois vai ser retrabalhada, retransmitida. A primeira fila geralmente era composta por profissionais, e você tinha um fotógrafo do seu veículo ali no pit dos fotógrafos e depois você ia editar a matéria. Então estava lá sentado na primeira fila. Essa primeira fila é composta pelos editores, editoras, na verdade, de moda, 
das principais revistas. É, você tem um conjunto que as assessorias de imprensa, que é quem cuida disso, o estilista nem tem tempo para ver ou para se preocupar com o mapeamento. O que é mapeamento? É onde as pessoas vão sentar. Né? Local de muita briga, de, de, de surtos, de egos, etc, etc. Mas muito interessante porque, de fato, você traz ali a a estrutura de como a moda é vinculada. Então você tem os editores, os jornalistas, logo depois você tem os patrocinadores, tem uma ala só para patrocinadores, e aí tem uh, celebridades, pessoas influentes, que hoje são os influencers, naquela época você tinha celebridades que estavam ali, ou porque eram é, clientes da marca, ou porque eles se identificam com a marca, por alguma razão estavam ali. O John, muito com a equipe toda, ele pensou de gravar a reação das pessoas naquele dia. Eu acho que, não sei se ele estava esperando exatamente a reação, porque foi uma coisa muito forte. É, eu lembro da primeira reunião, a vontade do John era falar, Juninho, a gente tem que trazer a floresta amazônica. Já tinha a floresta amazônica em pauta há 18 anos atrás, né? A preocupação com isso. Ele falou, a gente tem que trazer a floresta amazônica para passar ela. E eu, e eu falei, não, Jun, eu acho que a gente tem que pegar esse conceito dessa coisa intocada e achar uma coisa minimalista, assim. A gente tem que dar foco nas, nas roupas de papel. E aí eu falei, é, então vamos para o fundo do mar. Dois, três terços do planeta é fundo do mar. É um planeta que está aqui do nosso lado e a gente não tem acesso, né? Então a gente foi com o papel para dentro da água, né? A gente mergulhou no mar, nesse mundo encantado, poderia ser outro planeta, e essas empoderadas mulheres, né, com as suas cabeças de Playmobil, essas esculturas de papel, elas deslizaram em cima dessa passarela, né? Quando eu, a gente começou a conversar, ele nem falou muita coisa, ele colocou um bonequinho Playmobil na minha frente e falou, é isso aqui que eu quero. Que eu fui convidado pelo John Nakal para uma coisa inédita, que é fazer um release de um desfile. Foi lá no galpão que eles estavam trabalhando, e aí eu tomo um choque, uma surpresa. Não era um desfile, como a gente poderia dizer que é um desfile, porque ele estava fazendo roupas de papel. E eu falo assim, Roupas de papel? Como assim, Ju? E aí ele vai me explicando toda a noção do que ele estava pretendendo, que era praticamente um manifesto de moda e não um desfile de moda. E acho que isso é muito importante a gente anotar isso. Quando a gente soube o que ia acontecer, a gente fazia aquelas reuniões super misteriosas lá no ateliê, todo mundo, tudo de porta fechada, não tinha celular na época, essa coisa do... Do, do Instagram, então era muito fácil guardar segredo, né? As modelos não sabiam muito bem o que ia fazer, e aí a gente foi chegando lá e foi descobrindo, né? Toda aquela equipe trabalhando, o papel, e aí quando a gente pensando como ia sentar os jornalistas, os formadores de opinião na sala de desfile, a gente decidiu, né? Claro, por toda a história que não ia ter backstage, o backstage significa receber a imprensa antes no camarim, né? Para dar entrevista e tudo mais. Então, como que a gente ia conduzir aquilo, né? E aí, como que a gente vai escrever algo que não prepare as pessoas e não tire a surpresa que eu mesmo tive na hora que eu entrei no galpão? É... Mas, mesmo assim, como jornalista, não mentir sobre sobre o que é a coleção. E acho que foi uma operação muito interessante pensar, porque ele estava trazendo, de fato, certas, certos códigos, certas gramáticas da moda, só que isso tudo transferindo para o papel. Eu só omiti a matéria-prima. E nada, absolutamente nada nos foi dito. A mim e a outra pessoa, nenhum. E a gente tinha, nessa época, o hábito de ir nos backstages, nos desfiles, para conversar um pouquinho antes, ver o que ia ser apresentado. Às vezes tinha um repórter de, de beleza que ia né, saber como que era a maquiagem, com um fotógrafo. Às vezes a gente fazia fotos do backstage para publicar na revista. E no desfile, a costura do invisível, a gente não podia entrar no camarim. E assim, a gente estava muito curioso 
muito afim de saber né, o que estava que acontecendo lá dentro, que a gente não podia ter acesso de jeito nenhum, e era um segredo completo, total e absoluto, porque às vezes não te deixa entrar, mas você sabe mais ou menos o que está rolando ali. Mas nesse caso, não. Então, foi muito, muito estranho, assim, né? Porque, em geral, os estilistas, apesar de estarem num momento pré-desfile, né? Com a sua sensibilidade, assim, de mais aflorada, eles gostam, né? Da cobertura da imprensa, mas nesse caso, foi, era... A gente não podia ter acesso. A gente proibiu a entrada de qualquer jornalista dentro. A gente foi super maltratada, porque todo mundo puto com a gente, porque que absurdo a gente não poder fazer o backstage antes, não poder colher nenhuma imagem. Então vocês vão ficar fora das coberturas, das revistas e dos sites e tal. E a gente, gente, vocês vão entender, vocês vão entender e tal. A sala estava lotada, 1.200 pessoas. A gente atrasou muito, mas a gente... Atrasou uns 40, 50 minutos para começar o desfile. Tava um calor absurdo, um burburinho absurdo. A gente tinha co coberto a passarela, né? Porque para o público entrar na, na, na sala. Aí tinha acabado de desvelar a passarela, então tinha umas anêmonas de papel assim espalhadas pela passarela. O público totalmente inquieto, eu não tinha muito lugar onde sentar. E tinha até um segurança que queria me tirar da sala, falou: ah, você não faz parte e tal. E um dos produtores falou, não, o cara é o cenógrafo do, do desfile, né? Aí eu fiquei sentado do lado, no chão, do lado do pit dos fotógrafos. E aí, momentos antes das modelos entrarem na passarela, elas foram informadas de que elas deveriam rasgar todas as roupas. E aí foi uma comoção, assim, elas estavam tão apegadas, né? A, 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 aquelas peças, aquela preciosidade toda. Foi um trabalho muito, muito precioso, assim. E daí a gente ficou pensando, trabalhando, e disse, como que nós vamos fazer isso? Só tem uma maneira, que é fazer um backstage. O Paulo Borges nos conseguiu um backstage único e montamos um trabalho antes de entrar para a passarela. E aí começa, e eu me lembro até hoje assim, né? Aí começa a entrar uma roupa de papel com som meio meio de caixinha de músicas, tocando um Vila Lobos remixado pelo bebê. Segundo look, terceiro look, as pessoas se cutucavam e falavam, não, isso é de papel, não é possível, né? Foi uma surpresa para todos nós do mundo da moto, quando o desfile começou, que foi um desfile com roupas de papel. As pessoas é, impactadas, primeiro, pela beleza do desfile, vamos lá. Então o desfile tinha um design maravilhoso, uma ideia maravilhosa, o preciosismo da arquitetura, do corte no papel, né? Ninguém acreditava que era papel. Com modelagens super rebuscadas, né? Opulentas, assim, resgatando momentos históricos da moda. E não para. São modelos e modelos de papéis, só que muito sofisticados, com estruturas muito sofisticadas, com moldes de laser feitos em papel uh, vegetal. E aí as pessoas com aquele aquela cabeça de Playmobil que eu amava. Tinha entram aqueles avatares, né? Porque você fez todas as modelos como se fosse um avatar Playmobil, com aquele cabelinho, aquela peruquinha. Foi um assombro. A palavra que me vem é assombro. Porque era de uma beleza. Eram construções que iam ficando cada vez mais elaboradas, de papel, e era um pouco inacreditável, assim. Era um um conto de fadas, uma coisa saída de um, aqueles livros de 3D que eu tinha na minha infância. Era uma coisa, assim, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Tinha uma aura de sonho em tudo aquilo. E foi uma emoção muito grande ver todos aqueles vestidos e, da primeira fila, a gente fazer aquela leitura rápida da, de toda a dedicação de toda a técnica e todo o processo artesanal que foi aplicado naqueles vestidos, porque eram verdadeiras obras-primas feitas de papel. E aí eu me lembro que num momento, já no final do desfile, a Cláudia vira para mim e me pergunta, não, mas tudo bem, foi lindo, foi maravilhoso, mas vai ter uma coleção, né? Vai ter depois no show uma, uma outra coisa, né? E eu fiquei olhando para ela assim, falei assim, não sei, né, Cláudia, acho que vale. Eu não conseguia processar tudo que eu tinha visto. De repente tem um 
blackout, né? Apaga todas as luzes, aí aparecem as modelos perfiladas e elas começam a rasgar. Era um pouco desesperador, porque era tão lindo, mas tão lindo. Eu não queria que aquilo rasgasse, eu queria que aquilo fosse conservado daquele jeito e que ninguém tocasse. Assim, me arrepia, assim, tô arrepiada aqui de lembrar disso. E de repente tudo aquilo é rasgado, destruído, mostrando de fato que o rei está nu. Foi um impacto aquilo e, e eu lembro que eu chorava no desfile. A plateia começa a chorar, a gritar. Tem gente que queria parar que as pessoas, que as modernos rasgassem. A sala inteira é, saiu do sério, assim, saiu, tirou o chão. Literalmente parecia que estava tendo um terremoto. Eu, eu olhava para o lado, assim, os fotógrafos, os caras chorando, tinha gente que estava chorando e não conseguia segurar a máquina. O cara não conseguia fazer o registro de tão emocionante que foi aquele momento. Aquilo foi arrasador. Arrasador. Eu já acompanho moda desde dos anos 80, nos desfiles internacionais, todos os desfiles daqui, sempre tem alguns desfiles em que a plateia levanta e aplaude de pé. Mas não é o gesto do levantar e aplaudir de pé. Era o gesto de estar de pé, é, comovido e conectado com a mensagem. Era um, um, um êxtase é, emocional naquela sala que são poucas as vezes na vida que eu vi. As pessoas é, impactadas, primeiro, pela beleza do desfile. Vamos lá. Então, o desfile tinha um design maravilhoso, uma ideia maravilhosa, o preciosismo da arquitetura, do corte no papel. Né? Ninguém acreditava que era papel. É, sabia que era papel, mas não, não é possível que isso seja papel. Não é possível que isso tenha sido recortado com essa maestria. Então, tudo isso já foi... É, deixando todo mundo muito impactado, até porque ninguém pôde entrar no camarim, ninguém tinha visto nada, era tudo uma surpresa, uma surpresa, uma surpresa. Eu sabia que as modelos iam rasgar as roupas, mas no momento que esse gesto se dá, era de uma, uma emoção única que a gente viveu na história da moda, e não só da moda brasileira. Tem gente que foi recolher papéis, é, o que sobrou, e deve ter gente ainda que deve ter isso guardado, que são pedacinhos daqueles vestidos. E as pessoas começaram a aplaudir, começaram a gritar, a ovacionar na plateia, todo mundo saiu correndo, pegando pedacinhos dos papéis que estavam soltos assim no chão, e inclusive eu tenho um até hoje em casa. Né? As pessoas não acreditavam, como é possível, e depois as pessoas se atirando na passarela para tentar pegar um pedaço daquilo, né? Todo mundo queria levar um pedaço daquilo para casa. E as pessoas começaram a recolher pedaços daquele vestido e guardar. Eu recolhi um pedaço, eu tenho esse, vestido, esse pedacinho desse vestido guardado até hoje. É, foi muito significativo. Foi um fashion moment para a moda brasileira, sem dúvida, talvez para a moda mundial. E foi um choque. Foi realmente um antes e depois assim da moda, foi um antes e depois para o nosso trabalho também. Foi um antes e depois, acho que para a cultura, né? Para a cultura que a gente tinha consciência que a gente estava fazendo ali, né? Assim. E assim, eu chorei muito no final do desfile, porque acho que tinha emoção simbólica, metafórica daquele momento, né? Da compreensão, né? Aqui dentro do coração do que era aquele momento de ruptura e de caos pós poesia, mas também de tudo que aqui, de como aquilo estava impactando naquele momento. E foi muito mágico ter vivido aquilo, assim, ter presenciado é, aquele momento, aquela catarse, né, ver os rostos das pessoas ali. E eu lembro que depois, no final, é, a gente foi fazer as entrevistas, né, e o Jun encontrou com uma faxineira que estava limpando, que fazia parte da equipe da limpeza do evento, e essa faxineira parou ele e falou que tinha pego e que estava levando para casa. E eu lembro do Jun super emocionado falando, nossa, eu acho que com esse desfile a gente conseguiu alcançar, ultrapassar, né, é, camadas, né, a gente quebrou ali muros, a gente atravessou lugares que antes a gente não tinha conseguido ainda. Essa talvez tenha sido, pelo menos, a mais marcante que teve aí na minha carreira durante todos esses 
anos, assim. Eu me pergunto se metade da plateia entendeu, lá em 2004, a mensagem que aquele momento passava. Foi revolucionário. Foi um grito de liberdade, foi um grito de um passo a mais. Foi um grito de, olha, o que o Brasil tem. Foi muito, muito forte. Não foi uma coisa assim que você saía de lá e ia conversar com as pessoas, tomar café e esperar o próximo desfile. Não. Ali tinha um divisor de águas. Naquele momento, as pessoas que estavam acostumadas a cobrir moda é, sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Elas nem sabiam exatamente o que ou a dimensão do que estava acontecendo. E aí foi, foi um... A derrubada do castelo de cartas, assim, né? Eu lembro que todo mundo ficou totalmente em êxtase. Acho que a melhor definição é isso, né? A gente, a gente mesmo da equipe ficou chapado durante uma semana ou mais, em êxtase total. E a gente saiu depois para comer, né? Tem, rolou as entrevistas, a gente saiu depois para jantar. A galera ligando pro Jun para dar os parabéns. Outros estilistas, hein? Falaram, Jun, não tem mais sentido eu desfilar amanhã. E não foi uma pessoa só, né? Que... Com, com o nosso trabalho, a gente colocou em xeque uma outra estrutura, né? A gente jogou um, um balde de oxigênio numa coisa que, que precisava, sabe? Que tinha uma potência, tava muito todo mundo refém a um mercado de moda, né? E a gente, por trazer uma não mercadoria, por trazer um conceito, a gente abalou literalmente o Paris, a gente abalou Paris. Ele, mais do que um ato estético, é, ali naquele momento, para mim, já representava um ato político. E aí tinham críticas positivas, críticas negativas, que virou uma polêmica, né? Mas isso é contra a indústria da moda? Como que alguém vai no São Paulo Fashion Week e criticar a indústria da moda neste momento? E aí tinha as pessoas que né, reivindicavam esse lugar da arte na moda. Corajoso mesmo, porque era uma época que teu nome virou o hot ticket, né, da, da, da temporada. Então, e de repente você fala, opa, não, eu vou partir para outro caminho. É, é um momento realmente muito interessante. Depois a gente ainda teve, teve uma série de ações, né, teve a fonte, né, que lá na Galeria Vermelho, então também tinha isso, assim, o Jun levar a moda para além da passarela, para além da vitrine de uma, de uma loja, né, para além da, do vestir, né, quer dizer, a moda enquanto, enquanto mensagem chegando a outras plataformas, né, e chegar numa galeria de arte, né. Então, e depois teve o livro, né? O livro já fazia parte de todas as coleções como algo que era um complemento, era uma, era uma continuidade daquele, daquele projeto, daquela coleção, daquela história que ele estava contando. Só que depois era isso, né? Foi tão, foi tão incrível, assim. E, e agora, né, Ju? E agora? Ah, agora acabou. Como assim acabou? Só está começando. Como assim? Não vai ter mais desfile? Não vai ter mais coleção? Que história que você vai contar? Né? Então foi, foi uma, uma morte, um renascimento. Né? A partir dali, a gente nem conseguia assistir os outros desfiles porque tinha sido colocado em xeque uma estrutura. Tinha se colocado é, um ponto que era como que essa estrutura se mantém custa de que essa estrutura se mantém. E eu acho que a gente tem que repensar a moda mesmo. E é isso que você falou, às vezes de, a gente fica tão dentro do sistema que a gente não percebe uh, uh, como a gente se envolve em, em problemas e fica e perde a consciência deles, né? Tanto que esse desfile já viajou o mundo, a história dele já viajou o mundo, já foi para museus, porque ele realmente é, ele foi para muito além do que significa um desfile de moda, do que significava um desfile de moda. Não se tratava de apresentar uma coleção. Sei depois do reconhecimento, foi capa de, de revista, foi matéria de jornal, de jornais europeus. Né? Na sequência, Jung foi convidado para expor em Paris, em Museu de Moda da Cidade de Paris, no Palais Galliera. E, enfim, também houve vitrine em lojas de departamentos. Se não me falha a memória, foi Galeria Lafayette, com as propostas do Jung. E virou aí matéria de tudo quanto é jornal, de tudo quanto é revista. Começou a aparecer os contatos para fazer o trabalho em museu, né? E que apareceu o revolver. Uhum. 
Dentro do teatro tem um dramaturgo alemão, o Brecht, que ele fala que é super necessário a gente ter distanciamento do tempo quando a gente está criando, né? Você distanciar da obra e olhar ela sempre de fora, né? Tra trazer isso em discussão de novo, né? Esse desfile de papel revisto, né? 18 anos depois olhar isso totalmente de fora, né? Você fala o quanto que esse nosso trabalho junto com outros da época, né? Ronaldo Fraga, tinha uma galera ali, foi importante para ser um embrião de um outro mercado de moda brasileira, né? É, se você pega a tua geração, né, John, era, vocês abriram porta para um monte de gente, né? Antes de vocês tinham, né, os grandes costureiros, né? Mas assim, antes de você, do convite do Fraga, dessa galera, de ser chamado de estilista, né? De repente vocês, vocês abriram essa porta, né, para essa galera vir agora, né, para essa geração. E foi naquele momento em que o John traz uma reflexão em que a gente passou a viver desde lá. Uma desconstrução dos processos, é, dos porquês. Desde então, é, eu me pergunto a cada dia, por quê? Para quê? Com quem? São perguntas que me norteiam, sem dúvida nenhuma, assim, mas é, ali foi um, uma chamada. Sabe uma chamada de tá tudo errado? Como é que a gente vai fazer? Né? Sem a, o fatalismo do tá tudo errado, apaga a luz. Que é fácil, né? Apaga a luz. A gente apaga a luz. Ah, a bola é minha, tô indo embora, acabou o jogo. É, não. É, foi um acender de luzes. Né? Aquela luz que, que é tão forte que desnorteia a gente na hora. Aquela luz que chega em você e você vai precisar de um tempo para tua visão voltar ao território normal, se isso é possível. 18 anos depois, a gente está falando desse desfile. E, e eu acho maravilhoso a gente voltar a falar desse desfile neste momento. Eu acho muito oportuno que esse desfile esteja sendo retomado agora na forma de uma coleção de moda íntima. É, primeiro porque é uma história que precisa ser contada e recontada. E segundo, porque a gente está num momento de muita ruptura em muitos níveis, na sociedade e na cultura. A gente tem na costura do exílio a tecnologia, a manualidade, a criação, o descartável, o perene, uma série de coisas ali que se entrelaçam em, em muitos significados. E acho que repensar isso hoje, rever isso hoje, é, além do oportuno, acho que é importante. A ideia de ter a costura do invisível sobre a pele me parece uma coisa muito, muito interessante, muito sutil e bonita. bonita. Bom, finalmente, depois de 18 anos, a pergunta que a Cláudia fez no final do desfile, se ia ter coleção, agora a gente pode responder sim, tem coleção. Isso também é maravilhoso, maravilhoso. Um projeto que tem uma substância, tem é, uma importância mesmo na história da moda brasileira. Eu acho que existem alguns momentos que são importantes na moda brasileira e a costura do invisível é absolutamente um deles. E eu acho que retomar essa história, não retomar, né, mas jogar um pouco de foco, é mostrar o, o quanto que a gente tem de potência dentro da indústria da moda brasileira. né? A, a gente, não só como produtor, dos maiores produtores de algodão, de tecido, de outras tecnologias, né? A gente acompanhou essa molecada querer estudar moda nesses últimos 15, 20 anos, né? Você falava faculdade de moda, você tinha Santa Marcelina, o um Senac, pouco, né? Mas o um, um quanto de gente querendo estudar moda, né? Encarando como ser um, um, um criador de moda, é, é possível ser, ser um profissional, viver disso, viver bem disso, né? A gente falou disso ano passado é, com o Marcelo Dantas, a gente falou da regeneração. 
renasce uma coleção reinterpretada com novas tecnologias, com novos coletivos, com novos protagonistas. Né? Então, quando temos uma realidade como hoje, né, da indústria que passou por diversas turbulências, passou por diversas necessidades, inclusive esta mais recente, com a realidade da pandemia, mantendo-se de pé, mantendo os seus empregados, mantendo o pagamento dos salários, isso é muito digno, isso é muito respeitoso para uma indústria. E mais do que isso, no momento que uma indústria valoriza um criador de moda nacional, pegando uma referência de moda que fez história e faz uma releitura desse assunto para produtos contemporâneos, produtos atuais, isso é muito meritório para a indústria têxtil, para a indústria de confecção e para o estilismo do Brasil. Uma indústria que tem 40 anos de história está ajudando a contar uma nova história. Né? É, eu nem sei como que a gente... Eu estou assim, tão curioso para ver o que, que é uma roupa de papel com aquela estrutura. E, e o John é muito bom de estrutura. Ele é né, muito bom de estrutura. Ele sabe desenhar uma peça muito bem. Como que ele vai transformar aquelas armações ou todos aqueles filigranas, né? São rendas, são em roupas hoje. Em roupas para hoje e não roupas para o passado. Em roupas pensando no futuro. Um futuro que... Não estou dizendo que a gente tenha que beber do passado, mas a gente tem que honrar a nossa história. A gente tem que perceber qual é a nossa trajetória, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Não adianta pensar só no momento, que é uma questão muito da geração atual, que ela é muito do momento, é muito do agora, mas quando a gente está falando de moda, quando a gente está falando do, desse documento, né? eu sempre falo isso, né? a roupa é o melhor documento da sua época. Nenhuma outra... É, manifestação de linguagem, uma manifestação é tão precisa para dizer como é o seu tempo, como a moda. Ah, mas e aí quando vem aquelas roupas do passado, elas nunca vêm iguais. Elas vêm imantadas pelo desejo do hoje, pelo desejo do contemporâneo. Então, a estrutura, o tipo de tecido, é, a volumetria, tudo isso vai sendo pensado para o hoje. Eu sou um editor de livros, né? tem uma editora, e o Jun fala, não, vamos é, reunir a equipe, resgatar o que foi feito ali no passado. Mesmo agora tendo atuado, atuando menos no, no mercado de moda, acredito que esse é um momento é, importante né? é, de resgatar algo que foi tão significativo para a moda brasileira e para uma marca é, brasileira. Né? É muito significante isso. Porque a gente tem uma empresa nacional, a gente sabe de todas as dificuldades né, que a moda nacional está passando nesse momento, a indústria nacional, né, como ela foi impactada nos últimos anos pelas crises econômicas, quantas, como a indústria foi afetada, né, quanta gente quebrou nesse momento, antes da pandemia já estava assim, pós pandemia eu acho que isso se tornou ainda mais drástico para as nossas marcas, e, e a gente perceber que, além do produto, existe toda uma ação ali no entorno que é de valorização da nossa história. Poxa, a gente vive num país que, é, que, que não valoriza tanto o nosso passado, a nossa história, né? que a nossa própria memória da moda brasileira ela é tão fragilizada entre, a no, né, entre as entre os jovens né, da nova geração, que, entre os jovens que querem se tornar estilistas, eles não sabem tanto do que aconteceu no passado, né, as marcas que desfilaram, como eram os shows, qual, qual era a grandiosidade, por que, que o evento é hoje de uma maneira, por que, que ele era de outra forma no passado. Né? A gente tem isso muito fragilizado entre as pessoas mais jovens. E, e resgatar esse momento é de uma preciosidade imensa e uma, de, uma generosidade de entendimento né, do que significou aquele momento. Tanto o seu desfile, João, quanto a moda, na, a moda brasileira naquele momento, porque eu acho que tudo isso vem junto. E, e pensar o próprio ato disruptivo dessa coleção no momento que a gente está vivendo hoje, pós-pandêmico, 
é, com todas as incertezas do mundo, né? política, economia, é, meio ambiente, né? eu acho que tem um, um sentido muito forte. A nossa ideia é transformar esse trabalho num livro de artista que possa é, se aproximar mais das academias, dos estudantes e ampliar para um universo que vai além de simplesmente é, uma área é, comercial. E trazer isso como memória, né? não existe presente sem passado. E não existe futuro sem presente, né? A gente vive o passado também, né? É, é ótimo resgatar isso, mostrar que o Brasil é possível, né? Mas aí entra uma coisa também, um ponto muito importante, que é... Olha pra mim, eu sou um criador, eu sou brasileiro. Eu acho que o Brasil há muito tempo tenta encontrar essa identidade na moda. Embora a gente sempre uh, tenha sido um meio refém de uma, do estereótipo internacional que a moda brasileira é colorida, alegre e sensual. Tinha uma discussão muito séria sobre identidade nacional, o que é essa identidade, o que é esse gene de moda nacional, porque em outra, é, por contrapartida a gente tinha um histórico de cópias, se a gente for pensar, desde a década de 50, como que as influências externas, isso acho que da cultura brasileira, eu não vou falar só da cultura da moda, mas a cultura brasileira sempre sofre influências externas e vai tentando refazer esses modelos aqui, muito do que é a nossa história de Brasil Colônia, mas ali a gente estava tentando também construir uma história brasileira. E eu acho que é importante notar isso. E cada vez mais a gente precisa ter orgulho disso. Orgulho do que nós somos. Orgulho do que nós fazemos. A transformação está no cerne da moda. É, e o reflexo da sociedade que a gente vive também. Acho que essa é uma, da, uma das coisas mais importantes da moda. É refletir de maneira muito sutil, porque a gente traz isso do inconsciente coletivo e a gente materializa através do processo criativo o que está acontecendo na sociedade. O que eu acho, na verdade, que o Brasil poderia criar uma identidade na moda uh, em outros termos, que é o que? Uma identidade baseada em princípios de sustentabilidade e saberes que a gente tem aqui, que são muito equivalentes aos saberes que fizeram a moda na Itália ser tão uh, uh, famosa, ou a moda na França, ou a moda na Inglaterra, porque eles souberam capitalizar uh, os saberes originais que eles tinham e criar um bom branding no fundo, né? Porque a, a, a moda francesa, desde Luiz XV, uh, né? Ou 14, já não lembro, uh, soube entender como a moda era importante para a economia do país. E a gente ainda está questionando se a moda é importante para a economia de um país. Então, a gente está um pouco atrasado. Pensando justamente nisso, na força que a cultura brasileira tem, né? Como ela pode ser um motor de algo muito, de muito valioso, assim, de muito poder mesmo, né? E de como, de certa forma, a gente, a grande maioria, ainda tem dificuldade de reconhecer, em reconhecer esse poder. Né, de reconhecer é, quem faz, né, quem está quem por trás disso. Né? O Brasil no mundo ele é reconhecido por essa força criativa, genial, inovadora. Né? E aqui dentro a gente muitas vezes tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, vejam isso, né? é, reconheçam isso, valorizem isso. Né? Então olhem para cá com o sentido do valor que existe. Porque eu acho que a gente ainda é aquele mesmo país colonizado. A gente ainda é, mesmo depois de 18 anos, mesmo depois de 28 anos de uma semana de moda, a gente ainda está no Brasil que é, classifica a criação de forma colonizada por uma estética eurocêntrica, branca, privilegiada. O processo historiográfico da indústria têxtil e de moda no Brasil é muito interessante. A indústria têxtil começou praticamente na Bahia, às margens do Rio Una. Imagine, sempre toda a população é ribeirinha e toda a indústria, principalmente a têxtil, precisa da água para o seu beneficiamento. Então, sempre está às margens de um determinado rio. Né? E sendo assim, obviamente, foi crescendo 
temos uma tradição significativa em vários estados do Brasil, especialmente Minas Gerais. Há uma justificativa muito interessante. Né? Quando os portugueses nos colonizaram, especialmente Dona Maria I, mãe de Dom João VI, que baixou diversas pragmáticas em Portugal, porque Portugal tinha muito mais intenção de explorar as nossas riquezas do que fazer do Brasil uma nação de fato. Enfim, então, não era o desejo dos colonizadores portugueses que formássemos uma nação até mesmo independente. E, desta forma, havia uma série de sanções. Não podia produzir livros, editar livros no Brasil, é, não podia é, fabricar tecidos de boa qualidade. Muitas dessas coisas vêm exatamente por imposição da Inglaterra, uma vez que Portugal devia um bom dinheiro à Inglaterra, para que Portugal comprasse os tecidos da Inglaterra e viesse os tecidos de melhor qualidade para cá. Então aqui podia se produzir somente algodão barato para roupa de pessoas mais modestas. E havia uma fiscalização considerável, principalmente na região litorânea. E dessa forma, tá, aquelas pessoas que queriam produzir tecidos, iam até mais para o interior. Por isso tá, que Minas Gerais acaba sendo um estado importante na produção têxtil, principalmente do algodão, porque não estava né, à beira-mar. E com isso a indústria não tinha tanta fiscalização. Né? É lógico, né, com o passar do tempo, nós vamos também ter o início da indústria de confecção no Brasil. Tá? E obviamente que o Brasil tem um histórico de que tudo que vem de fora é melhor, exatamente por essas imposições de ordem cultural de Portugal, porque aqui não se podia fazer coisa boa, a coisa boa tinha que vir da sede, tinha que vir da metrópole. E desde lá, é, a, a moda no mundo entrou num processo de desconstrução. Primeiro porque ela quis chegar num lugar de máximo desgaste. Né? Era o começo do fast fashion, era o começo da globalização da produção. O mundo todo e o Brasil se voltou para... Bom, se eu posso produzir o máximo, eu vou produzir o máximo. Eu acredito muito em como a roupa também uh, pode contar uma história por muitos anos, né? Como uma boa peça de roupa uh, uh, vale a pena porque ela dura. Então, e, é, e ao mesmo tempo a gente tinha esse momento do fast fashion ganhando força e em contraponto a isso, ao valor de uma boa peça que é uma coisa que eu acredito muito, que é melhor ter uma boa peça do que dez peças descartáveis, né? E para fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que eu admiro demais e que a gente perdeu recentemente, que é a Vivian Westwood, que há muitos anos fala disso. Então, uma marca importante como a Vivian Westwood, uh, há quantos anos ela não fala para o próprio consumidor dela compre menos, compre melhor, né? Há quantos anos a Viva uh, uh, se tornou uma, uma pessoa ativista muito além da moda, falando do aquecimento global, falando da floresta amazônica, falando de questões urgentes que o mundo ainda está despertando para isso. Era uma época de globalização também, então, e, e, com essa discussão muito forte sobre o local e o global, o local e o global, e que é uma discussão que continua até hoje. E vendo hoje, quase 20 anos depois, a gente também pode pensar na questão da sustentabilidade, né? Que ali se acabava... Ah, isso acabou sendo questionado, eu acho, ali também. E alguns estilistas como o Jun pensam amanhã. Né? Eles não conseguem estar só presos no hoje, porque eles têm um desejo que a moda dure mais. Que ela não seja tão efêmera, que ela não seja impregnada... Né, pelo fast fashion, né, que ela consiga entender que o seu papel hoje, né, e a gente tem todo um movimento no mundo que já começa no final do século passado, do slow fashion, que é pensar a moda que ela tenha um tempo maior de vida, né, que a gente não fique tão ansioso pela ah, grande novidade, pelo grande boom, né, essa ansiedade que caracteriza o nosso tempo de agora. Às vezes eu fico me perguntando assim, como é um pouco maquiavélico e um pouco uh, pseudo-moderno 
Quando eu vejo tantos joguinhos, entendeu? Que as pessoas agora têm que comprar roupas de grife para poder jogar, para o jogo ficar mais legal. Eu, eu acho que é repetir na plataforma virtual um, um modelo que a gente está questionando na vida real. Alguns dias, a gente, o Mundo da Moda assistiu em Paris um desfile de uma marca que, em que uma modelo entra nua na passarela e com uma pessoa com uma pistola de spray constrói no corpo dela um vestido ao vivo na passarela. E eu fiquei assistindo isso né, pela tela, ela não estava em Paris, e fiquei pensando que por mais que essa tecnologia seja interessante, nova não é, porque a gente já viu isso antes, mas me parece uma pirotecnia sem muito significado. E acho que isso reflete bem o que a gente vive hoje. É, coisas muito rápidas, muito rasas, na telinha, caçando clique, caçando like, é, muita lacração e conteúdo. Para usar uma, uma expressão bem do momento, né? Porque a gente não vai perder o desejo de moda. O desejo de moda é uma coisa, acho que é intrínseca ao ser humano. 20 anos depois, a gente está vendo toda essa questão da gamificação, dos NFTs, da moda virtual, uh, que é uma coisa que a gente também não sabe onde que vai levar. Claro que é importante esse desenvolvimento né, e o uso das novas tecnologias da moda, mas eu acho que se a gente não souber usar as novas tecnologias com um olhar de sustentabilidade, vamos continuar morrendo na praia. Outro ponto que acho que é muito importante é como a gente tem visto o resgate do vintage da roupa de, de second hand, né? a roupa usada, e como esse mercado cresceu. Então, na época do seu desfile, uh, era o boom do fast fashion. Hoje, a gente está vendo o boom do mercado de revenda, ou seja, a valorização de uma roupa que já existe, já passou por alguém, e com isso você traz a economia circular. E, e é um fenômeno muito interessante, especialmente no Brasil, porque na Europa, por exemplo, havia já uma cultura do brechó, né? Ninguém falava assim, ah, eu não uso roupa usada porque não gosto de pegar energia do outro, porque eu tenho nojo, ou porque não sei o quê. Então, mas no Brasil isso foi muito revolucionário, né? Então a gente viu surgir dezenas de aplicativos, os brechós viraram as startups do momento, né? Cresceram enormemente, hoje em dia tem muitas plataformas de, de roupa de revenda e com isso eu acho que as pessoas entendem o valor de uma peça, como uma peça não deve ser descartada, então isso eu acho que é um, um valor hoje e é o um valor que também coloca em questão tudo que a gente produz. E hoje a gente está vendo aonde isso chegou, né? todas as reflexões é, que estão revendo a posição da moda em todos os aspectos, quem produz, quem consome, quem compra, tudo aquilo que foi um, um soco né? é, para todo mundo, hoje está sendo de novo revisitado. Então, fazer esse desfile hoje teria o mesmo impacto do que há 18 anos atrás. Todo mundo perguntava, mas moda é arte? E, e eu comecei a falar sobre moda e arte, já tinha feito uma exposição que o John também participou, a Viés da Vermelho, a gente tinha discutido isso numa exposição em Curitiba, no Imagética, com outro desfile do John, sobre os Quay Brothers, né, que é um desfile também lindíssimo, e eu fui convidado para pensar e para responder essa questão se moda é arte, e eu começava com esse desfile exatamente porque ele trazia todos os elementos, tanto da moda quanto da arte, no mesmo lugar. Né? E, a gente, e aí uma das, das questões que foram levantadas na época do desfile é isso, mas isso é moda ou isso é arte? E eu falo que nem é moda, nem é arte, nesse sentido, né? A gente está falando de um cruzamento de linguagens onde um universo impressa por o outro, onde um dialoga com o outro, e isso é uma terceira questão, é uma terceira coisa. 
né? É, se ele tivesse desfilado numa galeria, não teria o mesmo impacto. Eu acho que essa questão do locus, do lugar onde ele, ele resolveu fazer esse manifesto, era o único lugar possível, porque aquelas pessoas também eram co-participantes do desfile, porque eles faziam parte dessa estrutura que estava sendo barra negada, barra criticada ou né, barra repensada naquele momento. Então, quando ele pega, e aí tem um, uns textos muito bonitos, pensando os desfiles enquanto as performances contemporâneas, né, e a gente podia ter usado isso porque ele usa a música, ele usa o corpo, assim como a performance também usa né, o movimento, e aí você tem o figurino, etc, etc. Mas isso é feito dentro dos códigos da moda. Ele não tirou os códigos da moda para fazer esse desfile, ao mesmo tempo que ele, sim, é um manifesto artístico. Então, ele estava num cruzamento de linguagens que depois, no mundo contemporâneo, é isso que a arte vai discutir, né? que é exatamente isso. Como você pode estar contaminado pela linguagem do outro? Do outro no sentido das outras linguagens, né? E assim também da alteridade das outras pessoas, do outro enquanto entidade filosófica. Pensar esse cruzamento de linguagens é pensar o contemporâneo, é pensar o mundo que a gente vive, aonde a gente está inserido, né? Hoje mesmo tem um guru chamado Sad Guru, que eu gosto muito, eu estava ouvindo uma entrevista dele falando como a moda é um setor que pode começar as grandes mudanças em relação à sustentabilidade. Como a moda tem como referência ícones, marcas ícones, pessoas ícones, uh, se esses ícones mudassem, eles realmente eles mudariam o mercado como um todo. Questões que são importantes, eu não sei se a gente consegue ter respostas, porque as coisas hoje são tão complexas. Se a gente conseguir fazer as perguntas certas, muito importante. Porque das perguntas certas podem brotar soluções e respostas para muitos dilemas que a gente vive hoje. Eu espero que, que a moda brasileira consiga encontrar novos rumos, novos significados, novos conteúdos, com preocupações éticas sempre com preocupações ecológicas. E eu acho que, que, que o humano, que o acolhimento, que o afeto é o tom desse mundo que está se desenhando. A gente trabalha pela paixão que a gente tem pela moda. Foi a primeira frase que eu aprendi com a Regina Guerreiro. Se você quer estar tá na moda, você tem que ter paixão pela moda. Acho que é importante mostrar que a gente é capaz de produzir com qualidade, com criatividade, com paixão, né? tudo está em permanente transformação. Então, se isso, o mundo está em transformação, a gente tem que manter a esperança nesse por vir, nesse vir a ser. Né? A gente está aqui hoje é, para deixar um legado para as próximas gerações de um mundo melhor. Eu não sei é, se a gente vai conseguir é, fazer isso com a grandiosidade que as próximas gerações merecem. Mas eu acredito que se cada um fizer a sua peça e juntar com a peça do outro e juntar com a peça do outro, sim, a gente pode fazer é, de novo um grande desfile. Um desfile rumo ao manhã. Um desfile que a gente não tenha que rasgar mais as roupas, mas a gente pode rasgar com velhos paradigmas que não servem mais. Isso sim para, enfim, nascer o um novo. Se tiver que falar para alguém sobre o que ficou com isso tudo que aprendi, com isso tudo que eu tô fazendo aqui agora, é realmente não tenha medo. E para nova geração, como todos falaram, olhem lá há 18 anos atrás e olhem como se repete com uma outra leitura, com um outro olhar. No primeiro momento pensei como que ia fazer e em seguida pensei que eu queria ter uma, um outro olhar junto comigo, que foi o Xander. É, o, o lance da construção no conjunto é, uma, é até uma releitura do, do que a gente fazia naquela época, entendeu? Eu acho que assim, na fotografia, ou em geral, as coisas, eu acho importante você ter a técnica para você saber para você poder fazer as coisas erradas se quiser sabe é importante saber 
como chegar em alguma coisa, mas não ser isso que te preocupe, entendeu? Você, você ter a liberdade de poder errar ou fazer errado, mas saber que você está fazendo, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma coisa legal, assim, você não, não só fazer errado porque está errado, mas você saber, você estudar, saber onde que está e, e ter bastante referência, isso é importante, eu acho legal, assim, né? E a maquiagem foi muito inovadora, porque naquela época, em 2004, nós não usávamos é, rímel branco, a gente não usava batom preto, não tinha na indústria isso. Tudo isso foi, é, foi, foi adaptado. A indústria mudou, inclusive a indústria da beleza. Com esse desfile que atingiu patamares internacionais de crítica, de público e tudo mais, apareceu muita coisa nova no mercado da beleza. Por exemplo, o batom preto, que não tinha. <risos> então ele apareceu. Apareceu o batom preto, apareceu o, 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 o rímel branco. Eu ganhei o prêmio Avon como melhor maquiador nesse, desse trabalho. Depois de ter sido indicado muitas vezes, eu ganhei com o trabalho do Jun. É, foi muito bem recebido, é um prêmio muito legal para quem trabalha na indústria e é um reconhecimento que, que vale a pena, né? É um reconhecimento de, de todo mundo, porque sem a, a ideia do John, talvez eu não teria ganho esse prêmio, talvez eu não teria ganho essa, essa notoriedade dentro do mercado de beleza no Brasil. Então, foi muito importante para mim ter feito esse desfile, foi muito importante para a indústria da beleza, foi muito importante para os novos maquiadores, para as pessoas que trabalham, que estão entrando no mercado até hoje. Eu já fui chamado para dar palestras em faculdade de maquiagem com esse desfile, né? O porquê de ter feito esse desfile, por que ter feito, ter feito essa beleza, por que que a gente pensou nesse caminho, né? Então ele foi muito, muito ace... ele foi muito bem aceito e ele tinha tudo para não ser bem aceito, né? Porque é uma coisa que foge da beleza convencional, é uma beleza completamente conceitual e na verdade é uma beleza que virou uma arte, né? Eu fiz com o trabalho com câmeras uh, normais, tá? Mas eu fui fazer um trabalho com 4x5, um trabalho muito mais elaborado, um trabalho com é, todo com, com polaroid, com negativo, e a gente repelava na hora. E a gente tinha, teve duas chances em cada, em cada look. Né? Hoje a gente faz muito mais. E hoje, naquela época a gente fez duas. Cada foto, cada look tinha duas. Era, era o material que se tinha. Então, ter feito aquele trabalho todo analógico, ter pensado ele, que tinha, só tínhamos uma chance para fazer, era, era muito, muito forte, assim. E depois que tu vê o trabalho entrar na passarela e se rasgar por completo, e se bom, o que nós temos agora só faz parte da história, né? Que era um, aquelas fotos que fizeram parte da história e que elas entraram para a história. Era uma... É uma coisa que, que você não tem, assim, né, tipo, o um controle que nem você tem hoje em dia. Saber muito o que vai acontecer, você sabe, ali na hora. E que era muito interessante, a gente fotografava, via ali o, o Polaroid e guardava ele para poder ampliar depois. Então, era um, guardava nos baldes, assim, era uma coisa que foi para poder revelar. Você revelava o Polaroid e aí guardava o vi o papel e deixava o restante num balde para poder depois ampliar e fazer as ampliações, que é uma coisa que hoje em dia eu acho que a gente acaba não entendendo tempo para fazer esses rolês assim, né, de ter esse cuidado. Quando você cria a equipe, a coisa começa de um jeito e ela e ela termina de outro. Porque teve uma equipe. Nesse trabalho assim, foi um grande reencontro, assim, de, de, desse, desse pessoal que fazia um tempo que a gente não se via e tal. E trabalhar juntos e faz, contar essa história foi, foi muito interessante, né? Revivendo isso, né, na recriação dessas peças, esse convite super bonito do John de 
convidar a parte da equipe que trabalhou, que teve junto para lembrar tantas dessas histórias, né? Quando eu fiquei sabendo que era uma modelo negra, eu falei, puta, animal isso, né? Porque a gente está dialogando com o Brasil, outro menos ingênuo, talvez. A gente nunca foi ingênuo, porque o Brasil precisa ser muito profissional para viver aqui, né? Não dá, não dá para ser amador. Mas a gente acompanhou esse momento político. A gente, de, de fato, está vendo o que está acontecendo na rua. Não é só uma releitura de pegar lá o um look pronto e remontar aquele cenário. Antes tá tendo a oportunidade de pegar aqueles 18 anos e trazer para hoje, assim. Trazer com, com uma, uma discussão atual, assim. Sabe, trazer uma mulher negra empoderada na frente disso, né? O John até fala, ah, não pode ter essa preocupação, não pode dar esse foco só étnico, né? Mas eu falei, é difícil não ter isso com uma mulher negra sendo essa modelo, né? Essa rainha, né? Nizinga, né? Africana ali na frente, né? Eu acho isso fantástico. É um discurso artístico, político maravilhoso. E ver uma marca é, como a Reco, né? Preocupada em querendo resgatar essa história e levar mais adiante, né, para um futuro assim, é muito incrível assim, né? Porque é uma valorização de uma cultura, é valorização da moda, né? A valorização desses profissionais que vão atravessando os tempos e que vão se mostrando geniais, né? E é uma chance de que as novas gerações também possam beber um pouco dessa fonte e se encher de inspiração para construir, para escrever novos capítulos. Né? Essa história da Reco, ela começa com a história de Antônio e Miriam. Antônio e eu éramos bancários em Arapongas, nos conhecemos e começamos a namorar. Então eu digo que eu comecei a namorar um bancário, noivei com um vendedor de calcinhas e casei com um microempresário. Nós começamos o um fundo de casa, com três máquinas na garagem de casa. O Antônio, ele, como vendedor né, de, de algumas empresas antes de abrir a Reco, ele não tinha necessidade de que se criasse modelos. Ele pegava já os modelos prontos das empresas que ele vendia. Ele trazia modelos, mas a gente viu necessidade de ter mais modelos. O que, que é, a dona Miriam teve a ideia de fazer mais modelos, porém assim, ela, nós, a gente fazia meio que escondidos à noite, né? É, de tarde, tirava um tempinho do horário para a gente fazer esses modelos e assim a gente foi começando a fazer. Então foi assim que começou o setor de criação da Recola Gente. A Reco Lingerie passa por um, um momento muito especial. 43 anos e ela aponta para a nova geração, né? Nós estamos passando a Reco para a nova geração. Chegando para juntar, juntar-se com nós, chegou o Jun, né? Para juntar, melhorar ainda mais. E nós tivemos assim, é, oxigenação de pessoas novas. Estamos preparados para isso e está aí a segunda geração tanto de profissional como de filho também que está aí assumindo aí a, a toda a parte comercial e mais a, outros setores da Reco. E essa collab de, do, da Reco mais de um na cal, ela entrou na Reco num momento muito oportuno, um momento onde a marca ela vem desabrochando para outros públicos, para outros meios, né? e com isso a gente vislumbra a possibilidade de poder difundir a nossa mensagem para um público mais amplo, penetrar no meio cultural de uma forma mais efetiva e deixar a nossa mensagem mais clara, né? Porque a ECA ela sempre teve esse cuidado de ter um, um trabalho que faça sentido, né? Fazer sentido especialmente para as pessoas que estão conosco nesse projeto, né? Desde a sua fundação, a marca vem com esse DNA de cuidar de pessoas, né? Então a companhia ela tem como algo primordial um cuidado para com o desenvolvimento do ser humano, né? A gente entende que acima de tudo, esse negócio ele tem que fazer sentido para essas pessoas todas que caminham conosco, né? E é um privilégio para mim estar aqui podendo falar sobre toda essa história é, que aconteceu desde quando eu tinha lá meus 14 anos, morava ali no interior, é, do estado de São Paulo, com pouco recurso, pouca informação de moda, pouca informação de arte. E eu vi um desfile de papel do Jun. E naquele momento, com 14 anos, bem novinha, eu já tive certeza do que eu queria fazer da minha vida. É algo muito rico essa possibilidade que a gente tem de colocar a marca num, 
num outro patamar de agenda cultural, de, de provocações no sentido é, do status quo também. E fazer isso sempre valorizando o capital humano que a gente tem, desenvolvendo pessoas e entregando um produto que é muito mais do que matéria, né? muito mais do que tecido e pano. É um produto que desperta o belo, que desperta virtudes para quem usa, que estimula as pessoas a crescerem também, despertar o seu melhor. Né? A gente costuma dizer que para todo o nosso time, a RECO ela tem que ser um lugar onde as pessoas encontram a sua melhor versão. Eu entrei ali no chão de fábrica e fui evoluindo conforme o tempo. Assim, quando a gente resolve fazer moda, esse é até um recado assim para essa geração nova, quando a gente resolve fazer moda, a gente acha que a gente vai trabalhar com, com arte, com conceito. Mas muitas vezes a gente acaba na indústria, né? Que a questão é mais comercial. Então eu já tinha aceitado, é tudo é assim, é, por mais que a Reco faça roupas de qualidade, é, respeita o ser humano, a, as curvas das mulheres e tem todo um propósito de marca, é, é comercial. Então eu já tinha entendido que ia ser assim, mas deu uma reviravolta e eu tenho muita sorte porque eu trabalho numa empresa que é muito visionária, ela sempre quer estar antenada com o futuro, quer poder trazer outras referências também para dentro e apareceu essa oportunidade de trabalhar com o Jun, que foi um marco para mim, trabalhar com o um ídolo, né? Fico até emocionada, porque às vezes a gente acha que não vai acontecer e o maior, a maior, o maior aprendizado que eu tive nesse tempo trabalhando com o Jun é que ele sempre fala, acredita que as coisas vão acontecer. E as coisas acontecem, né? Você precisa ter sonhos, você precisa ter o um foco e você precisa ter atitude para fazer aquilo acontecer. E é o que aconteceu. Então, é uma coisa que eu achava que poderia ser impossível um dia na minha vida. Eu estar tá trabalhando com um ídolo e hoje eu tô aqui, né? Podendo trabalhar do lado, poder ver, entender a visão de arte que ele tem e ver que é capaz. Você pode trabalhar com produto comercial, não tem problema nenhum nisso, né? A indústria da moda movimenta muita grana, mas pode trazer também o conceitual, pode trazer a alma para a roupa. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Trazendo numa lingerie que não tem só a função de vestir. Ela é uma forma de expressão, ela é uma forma artística de mostrar que a mulher ela pode ser o que ela quiser, ela pode trazer uma história, ela pode trazer uma referência de arte, e, enfim, é isso. Eu estou muito grata por tudo isso. E hoje a gente pode, junto com o John, ressignificar aquele desfile. Nós acreditamos que podemos melhorar, nós acreditamos é, nessa collab, nós acreditamos nesse lançamento. Porque da mesma forma que o Jun foi inspirado né, com o conceito da costura do invisível, a gente traz isso para a moda íntima de uma forma onde o nosso core de produto ele, ele é invisível aos olhos também, né? Precisa tentar entender a moda simbolicamente, que ela faz uma mediação entre a nossa intimidade e o olhar do outro. Materializar numa coleção de moda íntima o conceito e todo aquele sonho do desfile de papel vem sendo muito rico para mim, porque o desfile de papel, a sua mensagem né, que o, o Jun nos trouxe de 2004 para cá, ela continua tão atual, né? tão intrigante e tão pertinente como foi há quase 20 anos atrás. Né? Trazendo essa outra visão, porque muitas vezes a gente está dentro da indústria com a visão de produzir e a visão de vender. E agora a empresa que a Reco, né? ela está com essa questão de posicionamento de marca. Então, para você se posicionar como marca, para ser referência como marca, você precisa ter a mente aberta para o novo. Né? E muitas vezes é difícil, porque você está dentro de uma bolha e às vezes o novo assusta. Mas isso é totalmente importante para a evolução e para o desenvolvimento da, da empresa. E eu tenho presenciado isso desde o dia que o Jun aceitou essa proposta. Ele entrou na empresa e fez uma aula para todos os envolvidos do, do estilo e modelagem. E podendo passar tudo aquilo que ele sabe com a com amor e, e a gente tendo essa oportunidade. Então, assim como eu estou tendo essa oportunidade, eu acredito que muitas pessoas vão ter. E se eu continuar na área da moda, eu acredito que sim, porque para mim faz um sentido. É, eu quero poder fazer o que ele fez por mim, fazer as pessoas acreditarem né, que tudo é possível. E é só a gente acreditar e fazer o bem para as pessoas. Assim como o John, a Reto sempre teve a preocupação de trabalhar 
não só investir o corpo, mas de também vestir a alma e o espírito. E com aquela ação do Jun no passado de rasgar aquela coleção, aquela obra de arte, eu pensei uma fala do Jun aqui na, na nossa convenção que talvez poucos dessem a importância que eu dei. O Jun, numa fala dele aqui na, na convenção, ele disse que aquele desfile de 2004, o desfile do, do, da costura do invisível, ele rasgou como uma entrega, como fosse uma entrega de um cordeiro. E aquilo, ouvindo agora, semana passada, isso, é, eu pude, assim, dimensionar o tamanho, da, a, a profundidade, a altura daquilo que, do gesto do John em rasgar 700 horas de trabalho, meia tonelada de papel e todo um, um know-how criativo entregando como um cordeiro para que o mundo entendesse, para que o mundo valorizasse aquilo que muitos não veem. E assim, fazendo uma analogia e entrando bem no mundo da Repo, a gente vê que Deus, quando Ele entregou o cordeiro, quando Deus fez, se fez homem, que o homem é feito do barro, que é outro material que poucos dão importância, quando Deus entregou Jesus como sacrifício da sua obra, a masterpiece de Deus foi o homem, a obra-prima de Deus é o homem. E quando Ele entregou a obra-prima dEle, que é o seu unigênito filho, para ser rasgado na cruz, porque Jesus foi rasgado, e naquele dia o véu do templo foi rasgado, mostrando para o mundo a importância do que é eterno. Porque o homem é feito de barro, mas Deus soprou a vida ali. E isso muitos não veem. Eu creio que John expressou isso também no mundo da moda. Porque muitos olham só a aparência das coisas, mas não vê tudo aquilo de invisível que está doado ali. Então, para mim, foi muito marcante e foi muito precioso a escolha do John pela reta. Agradeço a você que assistiu o documentário até aqui e toda a equipe deste e de todos os projetos que antecederam esta coleção. Sem vocês, nada seria possível. Compartilhe na sequência imagens da coleção Reco by Jun Nakal, mais o livro do artista que publicamos. Muito obrigado.